学，要跟我合作。他是我最最最最喜欢的青年设计师。你很紧张吗？我没想到穆老师这么健谈，而且很会引导别人，关键是还很随和。第一次见面就这么高评价？放心，我对他只是业务上的崇拜，情感上我只沾宁大一生。你要是出什么事儿，我怎么跟你哥交代？看来你这么着急，不是因为担心我，而是怕我哥怪你。Hello， 我又来了。好久不见，这次想买点什么？我要一个小围巾的玩偶，多久能发货啊？这个有现货，今天就能发。对了，你家有几个主子？嗯，两只喵，一只汪。好了，那我再送几个玩具给他们。谢了。你好，你好，我来找穆老师，楼上请。所有设计师的作品我们都已经看完了，你的作品无论是从技法还是立意，我们都觉得是最好的。真的，谢谢穆老师。我们想知道你的设计灵感来源于哪儿，有没有借鉴过其他人的作品？借鉴？绝对没有。这个脏脏猫的设计完全是我独立完成的，灵感来自于……所以，你没有看过这个作品了。穆老师，你听我解释，这可能是有点误会。你知道这个慕白是谁吗？是我。穆老师，我真的不知道您还有这样的一个笔名，我真的没有看过这个。正是因为你不知道穆老师十几年前的笔名，所以才抄到他头上。如果你抄的是另外一个不知名的小作者。那你就瞒天过海了，对不对，穆老师？我身为创作者，抄袭是大忌，不是一句如有雷同、纯属巧合就可以解释过的。郑丁丁，拿着你的东西给我走。另外，你的笔稿成绩作废，我们稍后会在微博上发布相关声明。我告诉你，漫画圈容不得你这样的搅屎棍。他们怎么能说你是抄袭呢？走，我们找他理论去。哥。
，你可算是来了。丁丁姐都哭好一会儿了，这交给你了，我先去忙了。不要看！我要澄清，我没有抄袭。你现在澄清什么都没有用，他们只相信他们所愿意相信的。那我该怎么办？交给我，这是我们一起创造出来的作品，我不会让他悲伤无名的。老师，这是第几次被抄袭了？第 n 次了吧？那个新人画手也真是倒霉，抄袭抄到了原作者面前。哎，他大概不知道那是穆老师画的吧？毕竟那是多年前穆老师用笔名发的了。你好，请问一下，穆一寻在吗？啊，穆老师他不在，请问你有什么事情吗？那他什么时候回来？这个可不一定，没准今天他就不回来了。等他回来之后，记得告诉他，郑丁丁没有抄袭。嗯，来下班之后去干嘛呀？不知道啊，先吃饭去吧。哎，宁大夫呢？啊，宁大夫走了。这么早？不像他风格。他女朋友好像出事了，这几天走的比较早。哎，想什么呢？这是下班了？嗯，你知不知道宁伟锦这两天忙什么呢？你这除了宁伟锦，就没有什么别的想跟我说的？你就说你知不知道？我是真不知道，他又怎么了？哎哎，你等会儿，给你看样好东西。当当，怎么样？咱们学校又要举办国标舞比赛。邀请咱俩回去当评委，顺便跳一段。晚上一起练练。你说这都好久不练，都生疏了，不能在小崽子面前咱们丢了脸啊，对不对？你换个人吧，我晚上还要和朋友吃饭呢。哎，那我那我那那我送你。不用电话，你，喂。这两天店里的生意格外的差，可不是吗？最近丁丁姐啊，也收到了好多退货订单。哎，再这么下去啊，也不是个事儿啊。好了，下班了。怎么样，见到穆一雄了吗？去了三次了，都没见到。丁丁怎么样了？退了一下午的单了，很不好。在楼上闷了一下午了，我有点担心。我去看看。丁丁，你见到他了吧？跟他解释清楚了吧？没事
，辛苦你了。丁丁姐，你快下来，你的微博被黑了。丁丁姐，你看，这几天你还是先不要上网了。要不你先去我家住吧，好让小楠楠帮你解解闷。这两天先别来店里了。我没事，你们不用担心我。郑丁丁的快递，我来，我来。手淫有脑残粉了吗？丢了丢了，别扔，还有用。你把丁丁微博被黑的截图发给我，好，我来处理。没事，别担心，啊军哥，今天下午那个人又来找您了，貌似还是为了那个抄袭画手的事儿。谁让你进来的？谁让你进来的？我说过，我创作的时候谁都不准打扰我。滚出去！滚出去！你在喵星过得还好吗？给我一点灵感吧。怎么出了这么严重的事啊？美景，他知道吗？他现在也在为这事儿发愁吧？真没想到，这个郑丁丁居然是这样的人。他可能是一时着急，毕竟做他们这行的，想上位也没有那么容易。话是这么说，可污点终归是污点。宁宁叔叔本来就不喜欢他，现在又出了这样的事。之前吧。为了周妙丽的事情，就已经把韦景牵扯到里面了。我现在就担心，这个事情韦景牵扯的太深，对他的影响不好。我担心的也是这个。不是他到底喜欢郑丁丁什么呀？我记得他以前论文被人抄袭的时候，他都要跟对方死磕到底的。怎么现在遇到这个郑丁丁，他就没有原则了？可能，这就是爱情使人盲目吧。那你怎么不劝劝他呢？我。我也想劝他呀，算了算了，你劝不合适，我更不合适。不行，现在只能让老宁知道了。宁叔叔脾气那么不好，如果再为这事儿跟韦锦……我知道，可是现在韦锦需要一个人点醒他，谁有这个分量啊？除了他爸爸，你我行吗？哎呀，依然，你放心，我和你宁叔叔都是站在你这边的。谢谢你，飞姨。哎呀，别叫飞姨，你都把我叫老了。你叫我英飞就好了。我不，我要跟韦锦一样辈分叫。哎，要不要试试？嗯，试试。你怎么来了？嗨，这不是过来给你哥当狗头军师吗？你哥呢？周上看书呢？那么厚一本著作全法都看了三个小时了。行，我先去看看。哎、啊，宁伟姐，宁伟姐来吧，何以解忧，唯有龙虾。嗯，快快快快快快快！哎呀，我现在该怎么办？我也觉得那个宁伟举说的对啊
，一旦发生，这件事情就发酵，搞不好啊，还会波及到你日常生活。那我只能坐以待毙了吗？别这么消极好不好？你现在是山穷水尽，下一步就柳暗花明啊。主要吧，这届网友啊，对这个抄袭的容忍度太低了，对方还是个大神级别，你要跟他硬碰硬啊，可能会碎成渣。这明明是别人泼脏水、嗯，我却连洗的余地都没有，我太憋屈了。你以前跟陈寻一起干活的时候，不也总背黑锅吗？现在这点小事就把你打垮了。这次不一样，我以前背锅解决就行了，可现在我都不知道该怎么办。我跟你说啊，假如生活欺骗了你，伤害了你，就躺下装死，说不定把你给忘了呢。这些任何苦难，对你们这些艺术家来说，不都是素材吗？等这件事情过去了，你就把它画成漫画。那现在呢？现在我觉得吧，只要你还能见到木一寻，或许事情还有转机。再说了，你那个逆行生，不是给你想了办法了吗？在这干着急也没用。我可告诉你，唯有美酒与小龙虾，不可辜负也。我仔细看了一遍著作权法。并没有相关的内容，这种艺术作品的创作很难说明白。如果木鱼行认定说是丁丁抄袭的，那么在这件事情上，他就占有绝对的主动权。那意思是我们现在处于劣势啊？嗯，现在只能想办法接触上木鱼寻。我见证了丁丁创作的全过程，我可以证明他不是抄袭的。证明？你怎么证明？凭你一张嘴，你说我们信，那他能信吗？哥，你看，找到了事情的源头，那就好办了。什么意思啊？原来多年前，木一寻也捡到过一只流浪猫。这只流浪猫和丁丁捡到的虾球 Junior 长得一模一样，这也就解释了为什么。两幅作品是如此的相似。这样，明天我带着虾球 Junior 去找一下木鱼雪，他见到猫一定会理解的。那你觉得他会见你吗？是这样啊，兄弟，如果说你的论文被人剽窃了，你还会听那个剽窃者的解释吗？你说这种事在大学发生的还少吗？那意思是我们一点办法都没有了吗？办法也不是没有，我觉得啊，想办法投其所好，哎。要是我，谁给我介绍漂亮姑娘，我保准当场给她拜把子。闭嘴！啊，小楠楠，不怕不怕不怕不怕。哎呦，大兄弟，苦了你了！你说家里就有一个大老爷们和一个不谙世事的黄毛丫头，连个能陪你玩的小母猫都没有。我们小楠楠做绝育了好吗？你以为像你一样？我觉得你也应该做这个手术。我我不能做绝，我身上还背负着解救广大失足妇女的艰巨任务。你小丫头什么都不懂。哥。我不是故意打岔的。听说过人得抑郁症，第一次听说猫也能得抑郁症，庸医。什么意思啊？投其所好。哥，大不了我不干了。别喝了，别喝了。这天都快黑了，我可不想照顾你。你说，你说他们是不是金寒霞？有本事冲我来啊！老娘根本就没怕过谁。是是是，姑奶奶你最棒。哎，那你现在喝成这样，明天怎么去见你医生啊？来来，把这个喝了。你说，他会不会也认为我是个抄袭狗？不会的，他不是给你想办法去了吗？他是个医生，医术可以，但这事儿，我就是怕他被网友影响，对我失望。郑丁丁、啊，你就对你们俩的感情这么没有信心啊？不是所有男人都叫陈寻，我就觉得宁医生一定会坚定站在你这边。要是这个时候他动摇了，说明这个男人跟陈寻没有什么分别，咱们啊不要也罢。
小围巾，你不可以动摇，知道吗？你的小围巾啊，一定会一直缠着你，温暖你。但是咱们得现在赶紧起来洗漱啊！快快快，明天啊，又是美好的一天。哎，往哪儿走呢？这边。哎呀，行，哎呦，就这么着了，我先回去了。辛苦了，不辛苦，为人民服务啊。想不到你还会跳国标舞啊！什么时候跳？我要去看。哎，怎么在你这儿啊？还给我！哎，你不答应我，我就不还给你。这两张都作废了。作废就作废，反正我也没打算去。为什么不去啊？没有伴儿呗。我我我最贱不就是郑丁丁，你就对你们俩的感情这么没有信心啊？不是所有男人都叫陈寻，我就觉得宁医生一定会坚定站在你这边。要是这个时候他动摇了，说明这个男人跟陈寻没有什么分别。咱们不要也罢。小围巾，不要动摇。他已经两天没吃东西了，你怎么说他没有问题啊？心理问题？你说，抑郁症？那我问你，抑郁症要怎么治疗？不知道，你们也太不负责任了吧！莫名其妙。进来，穆老师，有一封您的快件，放那儿吧。医生那边还没查出什么问题吗？他们就说他得了什么抑郁症。哎，我问你，猫得了抑郁症，看人的医生管用吗？其实宠物确实也有可能出现心理问题。国外有很多这种专门和宠物沟通的交流师，但是国内比较少。我去帮您问一下，国内哪有这样的医生？哎，等等，还真有。你打个电话过去，帮我约一下。我知道，你又在喵星保佑我了，对吧？嗯，好，没问题。那我们就下午三点见。哎，怎么样？鱼儿上钩了，大家快起来！ Yes! 时间有限。<笑>我有一个不太成熟的小建议啊，就是这个字的颜色不太行，能不能它稍微哎亮一点？哦。一定要乖乖的哦，要乖乖的，想起的还是不行。就是，其实我想要的就是那种感觉，对，就是那种感觉，明白吗？就是那种。哦，咱们既不要太艳，也不要太冷，最好能让它显得哎高端一点，上档次一点。你能不能说一下大概的感觉？大概的感觉啊，哎，反正这个东西吧，它只可意会不可言传，大概就是。五彩
斑斓之中带有一丝丝黑色的小沉稳，真可爱。超可爱，对，你们要弄它。这样呢？对，就是它，这个好，你看这个好，对，就是这样，既不厌也不冷。这就是第一稿，嗯、啊，是吗？嗯，第一稿吗？下午两点半，我去接你，带上虾球就你。了。啊，去哪儿？到时候你就知道了。喂，小芳，时间确定了，快点。哎，穆老师，这个诊所是刚刚开业的，在网上都查不到，我担心。光是担心有什么用啊？都火烧眉毛了，死马当做活马医吧。走吧。那要不这样，去了之后先观察观察，别再是个骗子。哎。收拾一下啊！哦，小磊云生，咱们赶紧排一下。好的，好的，好的，好的。你来不及了，赶紧开始吧。我怎么一句也听不懂？直接开始。来不及跟你解释了，你就记着一会儿 Q 你的时候，你就出来把事情原原本本的讲一遍就行了啊。来，欢迎光临。你们这里是宠物心理诊所。对，有什么可以帮您的？先生，请问有什么可以帮助您？你现在是演员，你要演出生病的样子，然后让他们相信我是好医生，行了吗？他就是这里的医生啊，对，他就是我们这儿的心理咨询师宁小姐。嗯，哎，你这是怎么弄的？他在家根本就不让我们碰。嗯，他好像受到惊吓了。你们最近有没有做什么事吓到他了？没有啊。哦，我想起来了，之前啊，他耳朵里有脏东西，我们带他去医院，医生怕他乱跑，给他套了网兜，回来就不让碰了。果然是。他现在对人类很抵触，你们千万不能强行碰他，要让他跟你们重新建立信任，让他知道你们是不会伤害他的。来。放心吧，小可爱，现在没有人会伤害你。来，嗯，你现在抱他一下试试。太棒了，太感谢你了，医生。谢谢。走了，回家吧。慢走啊。先生，不好意思啊，我们这儿需要预约。如果您有什么，王信木，已经约了今天下午三点。宁大夫。麻烦你了，来，我看看。他最近是不是不爱吃饭啊？对罐头也没有兴趣，更不爱搭理人。对啊，你怎么知道的？这是抑郁症的早期症状。如果我没有猜错的话
，你的猫得的不是器质性病变，而是抑郁症。是是是，昨天宠物医院也是这么说。那这要怎么治疗？俗话说，心病还得心药医。让我们看一下，他心病的源头在哪儿？得了，得了。杜拉，你怎么乱跑啊？奥利奥，长得也太像奥利奥了吧？难怪你会跑走啊！不吃不喝的，这只猫是你的？是我的，确切的说，是我在店门口捡的流浪猫。谢谢大夫，还有别的病人吗？没有了，你们那个大教授去哪儿了？怎么把病人都发我这儿来了？又是郑丁丁。明天见到你们那个教授，记得告诉他，这次我可以帮他出诊，但也请他记住，他是个医生，主业是治病，不是谈恋爱，让他别没事往郑丁丁那儿跑。像，真是太像了。这就是虾球。嗯，我最初的设计都是用它做原型的。我可以抱一下它吗？虾球 Junior 是我和丁丁一起捡的，也是他脏脏猫的创意来源。我见证了他创作的全过程。这是丁丁为脏脏猫之前设计的几款造型。穆老师，您这么专业，应该看得出来画的都是虾球猪呢。如果要说丁丁的设计稿和你的设计稿有什么撞梗的话，那就是你们对宠物的爱。除此之外，所有的设计都是丁丁的原创。看来，是我错怪你了。小多拉就是想奥利奥了，所以有点抑郁，给他找个伴儿，很快就好了。既然他是流浪猫。那这只猫可不可以给我领养？我知道这样问有点唐突，可是可以、啊，真的。他们这么投缘，我怎么忍心把他们分开呢？谢谢。谢谢你。哦，对了，既然我们的误会都解开了，那我们的合作。没道理，不能继续下去。明天我等你。真的吗？不过不知道郑小姐是否还有意愿跟我合作。愿意，当然愿意。明天见。明天见。等等，还有什么事吗？你还差丁丁一个道歉。你根本就没有调查清楚，就擅自说丁丁是抄袭你的，并在微博发表了声明，对他的生活和名誉都造成了伤害。难道你不差他一个道歉吗？对不起，的确是我太草率了。我会正式发一个声明，向你道歉。希望你能原谅我。没关系，没关系，穆老师，您太客气了。如果我没有猜错的话，你应该就是小围巾吧？我叫宁围巾。我只能说，你的漫画没真实的画出他的气势。呢？你吃这个，你吃这个，这不错。嗯，真快。嗯，哎，这个好。等会儿再来一盘。来来来，大家干杯！干杯！干杯！谢谢大家，郑丁丁无以为报，只能请大家吃肉了，多吃点。不过在家。好。我说丁丁同学，你就吃这么一顿怎么能够吗？正所谓是酒足饭饱之后，当然是要夜夜笙歌去了，对不对？你还想夜夜笙歌、哎？我说一夜，我一夜笙歌，行了吧？这个必须安排，我熟。哎，是不是？来来来，等我啊！哎，大家安静一下
。今天这事儿虽然大家都有出力，但是功劳最大的嘛，噔噔，又一声，又一声，又一声，又一声，又一声，谢谢大家，谢谢。宁医生，你不要整这些没有用的，都这么庆祝的事儿了，怎么还不表示一下呢？啊，丁丁同学，这弄得我我很不开心、啊，我都吃不下去了，我都不开心。这是奖励你的。哎，嫂子，我哥这忙前忙后的，你这就打发啦？因为玄。哎，再下点肉，再下点肉，多吃点菜。欠我的奖励，不喜欢吃菜，不行啊，我想吃肉。哎，你们吃啊，我去接个电话。来，尝尝这个。哎，小雷，我给你夹块肉，你尝尝。哎，先生，你在找门？哎，依然，在哪儿呢？声音听起来这么嗨啊？没有，跟朋友在一块闹着玩呢。你为紧。啊，对。这么说，你也去帮郑丁丁了？啊，丁丁这次不是被冤枉了吗？我就过来帮个忙，正好给宁伟锦一个面子。哎，依然，你干嘛呢？吃了没？我这都快结束了，要不等会儿我去找你吧？正好咱俩商量商量国标舞的事儿。不用了，你找别人吧，我还有事儿，先挂。哎，你又在跟哪个客户聊电话呢？没有。依然的电话，那你聊完了没呀、啊？啊，那走吧，去吃扇贝吧，不然一会儿被他们抢光了。嗯、这么晚了，明天再做吧。不行，这个今天晚上必须得做完发出去。你先走吧。啊，没事，我陪你，给你叫个夜宵。不好了，老大。五轮那边出问题了，好多网点全关了。什么？怎么了？还有未尽呢？要不要再来上一段？不是，是木一寻发道歉声明了。看，经调查，郑丁丁女士的设计稿确系原创。和我当初的设计稿雷同，纯属巧合。为此，我为之前指责其抄袭的言论以及粉丝的不当言行，向郑丁丁女士道歉，并诚邀郑丁丁女士与我工作室深度合作。刚才你是不是在期待什么？没有啊，我就是眼睛有点酸。哦，是吗？安全带已经系好了，你，宁伟姐，你也太不按套路出牌了。我说过，你欠我的奖励我会讨回来的。我错了，看你是太套路